tava passando uma fase muito ruim mesmo. Depressão pesada, não sabia o que fazer da minha vida. Mas você Terceiro sabia que você ano. tava de depre... com depressão? Sabia. Você tava já se cuidando, tudo? Não, eu não tava, não frequentava psicólogo nem, nem psiquiatra ainda, mas eu tava e tava fudido. Uhum. O BO mesmo foi a síndrome do pânico, que eu tenho desde Jura? criancinha. Aí veio, tipo assim, 2017 eu perdi um amigo. E eu tava no terceiro ano fazendo em BH. Quando esse amigo meu, que era colega nosso de Cana Verde, morreu, eu falei, vou sair de BH agora, vou voltar a estudar com meus amigos do terceiro ano. Era todo mundo depressivo, velho. Porque ele era um menino muito, tipo assim, todo mundo gostava dele, velho. Bagunceiro pra... Eu era o mais bagunceiro mesmo. Morreu, tipo assim, por quê? O cara morreu com 17 anos, de moto... E eu já tinha assim, dormido o pano, que aí eu instalei numa depressão violenta e aquela pressão de terceiro ano. Família, ah, você tem que fazer direito, porque se tem que ser alguém na vida, você tem que estudar. Vai fazer um concurso da vida. E juntou muita pressão, falei, o que, que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto, que eu nunca fiz. Vou testar, gravar vídeo. Meu sonho é fazer isso aqui. Aí comecei. É uma bosta, era uma bosta. Só que só eu deu botar a câmera na minha frente, eu e eu sozinho, eu pegar e editar. Fiz umas aulinhas no Sony Vegas. Mesma coisa que eu fiz. <risos> As aulinhas do Sony Vegas no YouTube. Eu rachava os bicos daquela edição e falava... Era uma terapia. Porra, exatamente. Era uma terapia pra mim, que hoje uhum. virou trabalho, velho. É muito doido. E eu tava na depressão muito fodida mesmo de... Velho, eu já pensei em suicídio. Já tentei suicídio. E eu falo pra Deus, eu falava... Eu falei pra mim, tipo... Eu chorava em posição fetal no banheiro. Eu falava assim, no dia que eu saí disso aqui... Eu consegui sair, eu vou tentar ajudar o um máximo de pessoa. Eu consegui, porque eu juro por Deus, véio, a pessoa pode ser tão ruim que ela for. Eu não desejo ela ter cinco segundos daquilo, nem pro meu pior inimigo, velho. Eu tô falando da síndrome, da síndrome do pânico, que dura 20 minutos ali no máximo. É tão ruim, é tão cabuloso, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, velho. E deve parecer daquilo. que dura muito mais, né? É. Parece uma eternidade naquilo. Mas tinha alguma coisa assim que te dava gatilho pra você ter a síndrome do pânico? Alguma, é, alguma coisa assim? Digo porque minha mãe tinha com o hospital. Nossa, o hospital. Porque minha, minha avó morreu no hospital e ela viu tudo e aí ela não, não podia passar na frente do hospital andando. Ela passava muito mal. Então, tipo, tem algum... Não sei pra todas as pessoas, mas pra minha mãe era o hospital, assim. Quando, tinha alguma coisa quando eu que... via moto, por causa... Por causa do meu amigo, lugar fechado, eu, de fato, eu nunca gostei. Mas moto, hoje já passou. Mas às vezes vem e eu consigo me segurar. Todo lugar fechado hoje, tipo, infelizmente, é, síndrome do pânico, ela não tem cura, né? A depressão tem, pelo menos o, o, eu tive, teve cura, tô curado mesmo da depressão, mas às vezes pânico, pelo menos uma vez na semana, eu sinto um negócio que eu dou uma segurada, eu consigo controlar ele. É que agora você entende, né, também, às vezes, o que você tem. E a partir do momento que você entende o princípio daquilo que causou, tudo fica mais fácil. É. Tudo fica mais fácil. Na verdade, menos difícil, né? Uhum. Porque é bem... É bem punkzão. Mas e aí, o que, o que que fez você virar a chave e sair disso? Terapia, com certeza. Mas Isso. quem que falou pra você ir fazer terapia? A minha irmã já teve pesado. E ela, na terapia, ela curou na terapia. Tipo, ajudou ela muito... Só que eu nunca quis terapia, eu tentei passar por dois psicólogos. Eu vi falando pro meu seguidor, gente, faz psicólogo, que é a melhor coisa do mundo. Só que, ah, eu fui e não gostei. Eu passei por uns três ou quatro pra eu identificar. É. Hoje eu faço até hoje, Fraga. Mas, tipo assim, eu identifiquei com a cabeça. Eu era completamente louca da cabeça. Entendeu? Você tem que se, você tem você que tem que que se identificar é, com, a, com a pessoa. Uhum. Não é de primeira. Sim. De confiança, né? E a psicóloga nunca vai... O povo pensa, ah, minha psicóloga mandou fazer... O psicólogo não vai mandar você fazer nada. Apenas ela ajuda a você descobrir o que, que você tá passando. Te ah, instrui, né? Te instrui na, na, nas coisas, velho. Então você faz até hoje, com a mesma pessoa? Faz até hoje. Tá. Passei com ela em 2000 e... 2018, tô até hoje. E aí você também mesmo. tem acompanhamento psiquiátrico? Tenho. Eu tomo ansiolítico. Antigamente eu, to eu tomava mais. É tipo, onde que eu vou hoje? Eu ando, eu ando com... Andro. Andro. <risos> Eu ando com o Rivotril no, no, na minha carteira. O, o mais levezinho, por causa da síndrome do pânico. Porque qualquer hora ela pode bater. Mas graças a Deus, faz muito tempo que ela não bate de eu falar assim, preciso tomar. Hum. Entendeu? Você consegue se controlar sem Só um de eu andar com ele, eu já me sinto seguro. Uh -huh. Entendi. Sei Entendi. como é. Você já teve? Eu tenho? Sim. Eu, eu, eu tomo ansiolítico, faço tratamento também. Tenho depressão. Mas já tive síndrome do pânico também. E eu tenho algumas coisinhas, tipo, fobia social, 
de timidez, de não conversar com... De não tá, de estar tá num ambiente com muitas pessoas, eu já fico mais acuada. Agora eu tô, eu tô tratando isso bastante. Mas eu, eu entendo muito o que você tá passando, o que você, você tá falando, no caso. Aí eu tento falar nos no, no meus vídeos também, pelo menos... Uma vez na semana ali, eu tento falar pro meu segredo. Tipo assim, eu não consigo fingir que eu não sou na internet. Não consigo. Tipo assim, eu tô, sempre eu tô feliz ali, que eu gravo. Mas eu falo, velho, eu tô 15 segundos mostrando minha felicidade. Você não sabe o que tá por trás disso. E quando eu tô, tô triste, eu vou no Instagram, tô triste. Tô Você triste e tô. Uhum. E até bom pra, pro povo ver. velho o cara é igual nós. Tá triste ali, ele tá feliz, ele tá triste. Ele... Eu gosto de ser, tipo... E isso ao mesmo tempo que é bom pro público, é ruim pra mim, porque eu sou muito exposto, tipo, muito mesmo. Uhum. Entendeu? Você não, você não consegue filtrar, né? O que você, não, você posta não consigo. Tudo. Eu tô triste, eu falo, tô triste. Sim. É. é abrir o coração. Faz bem até pra você. Faz bem. Pra, pros outros e pra você. Eu viajei e fui pra... É mais gostoso. Você tem noção, eu fui pra Uber... Eu nunca tinha ido pra Uberlândia. Eu fui lá, deu muita, muita, muita gente mesmo pra me ver. E louco com aquilo. Eu fiquei louco, me, louco deu mesmo. Um me deu um trem, um dia depois eu tive um pânico. Um dia depois disso, velho. E com gente, é a primeira vez, porque foi bizarro o tanto de, de gente que, que foi pra me ver. E eu fiquei feliz demais. Tipo, Mas eu acho que é bom carinho. você falar que até é uma iniciativa pra, pra influenciadores também falarem, porque numa ocasião dessa te dá o pânico ali na hora. Deus me livre que não aconteça. Você precisa ir embora, você vai, ter um, você vai ter uma atitude estranha é. com o público, você vai acabar querendo sair dali e você vai ser taxado como um cara... Ah, escroto. Não, escroto, ah, não, não sei o quê. Então é bom, isso. é bom a galera falar Aconteceu isso, real. o Berlândia, eu tava de boa, tava... Vê a galera, só que eu fui cansando, veio querer dar o um pânico, eu dei uma segurada, mas continuei ali. Aí no outro dia, na cidade vizinha, que chamada Guari, e em Berlândia eu marquei o lugar pra encontrar com, com o seguidor e tal. E era Guari, também marquei, só que eu fui no store e falei, gente... Não rotei. Não rotei. <risos> não vou, não consigo, tô mal. Eu não fi consigo fingir estar tá bem. Uhum. Não vou. Prefiro uhum. não ir do que ficar lá de. de talvez de, de cara fechada, meio. Porque aquilo meio também bambu. pode. Por mais que você receba o, a, o amor do público, tudo, isso pode também, não pelo amor nada, mas. Só de estar de tá num ambiente ali desconhecido pode te, é. te fazer mal, não, entendeu? Mas, graças a Deus, tipo, acho que 99% do, dos meus.